টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি আট পয়েন্ট তিন অনুশীলনের তিন নম্বর পর্ব করাবো তিন নম্বর পর্বে তোমাদের সাত নংয়ের যে অঙ্কগুলো আছে সাত নংয়ের যে আটটা অঙ্ক আছে এই আটটা অঙ্ক করাবো দেখো বলা আছে মান নির্ণয় করো এগুলোর মান নির্ণয় করতে হবে তবে মান নির্ণয়ের আগে আমি যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হলো যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়মটা তোমাকে জানতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা এটার বলা এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে এই এইটারে বলা হয় প্রথম চতুর্ভাগ এটার বলা হয় দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এটার বলা হয় তৃতীয় চতুর্ভাগ এটার বলা হয় চতুর্থ চতুর্ভাগ এখন দেখো প্রথম চতুর্ভাগে যে ত্রিকোণমিতি ছয়টা অনুপাত আছে ছয়টা অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক মানে সাইন কস ট্যান কট সেক কসেক এই ছয়টা অনুপাতই প্রথম চতুর্ভাগে হচ্ছে ধনাত্মক দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হচ্ছে সাইন এবং কোষেক হচ্ছে ধনাত্মক সাইনের বিপরীত হচ্ছে কোষেক সাইন এবং কোষেক হচ্ছে ধনাত্মক এবং বাকি অনুপাতগুলো হচ্ছে ঋণাত্মক দেখো যদি এখানে কজ আসে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তাহলে কিন্তু এর চিহ্ন যা থাকবে তার পরিবর্তন হয়ে যাবে যদি মাইনাস থাকে তাহলে প্লাস হবে প্লাস থাকলে মাইনাস হবে দেখো যে ব্যাপারটা তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান এবং কট হচ্ছে ধনাত্মক এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো ঋণাত্মক চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এবং শেখ হচ্ছে ধনাত্মক এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো ঋণাত্মক তুমি এটা মনে রাখতে পারো হচ্ছে যে অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার আমরা যদি অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার লিখি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা একটু লিখি অল স্টুডেন্ট টেক দেখো যে ব্যাপারটা অল অল বলতে প্রথম চতুর্ভাগে সবাই হচ্ছে পজিটিভ মানে ত্রিকোণমিতিক যে ছয়টা অনুপাত আছে ছয়টা অনুপাতই পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দেখো এখানে হচ্ছে সাইন আর কোষেক পজিটিভ সাইনের বিপরীত হচ্ছে কোষেক সাইন এবং কোষেক পজিটিভ এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো নেগেটিভ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা টেকের টি দেখো টি হচ্ছে ট্যান এবং কট তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান এবং কট পজিটিভ এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো হচ্ছে নেগেটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগ দেখো কেয়ারের সি এই চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে কজ এবং কজের বিপরীত হচ্ছে শেখ চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এবং শেখ হচ্ছে পজিটিভ এবং বাকি অন্য কেউ যদি প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু যা চিহ্ন থাকে তার চিহ্নটা বিপরীত হয়ে যাবে যদি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো প্লাস চিহ্ন থাকলে মাইনাস হয়ে যাবে মূল কথা হলো আমরা এই তথ্যটা জানলাম এরপরে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদিও আমার নিজের মতো করে তোমাদের লিখে দিয়েছি নিয়ম এক এবং নিয়ম দুই দেখব প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে মানে কোন চতুর্ভাগে পড়ছে যার ঘর সে যদি প্রবেশ করে এখন মনে করো যে তিন নম্বর চতুর্ভাগে ভাগে আসছে চিন নাম্বার চতুর্ভাগে যদি ট্যান আর কট আসে মানে যার ঘর সে যদি প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে প্লাস চিহ্ন থাকলে প্লাস চিহ্ন হবে মাইনাস চিহ্ন থাকলে মাইনাস চিহ্ন হবে তো দেখো লিখছি প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত কেউ অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে মানে এখন যদি মনে করো যে তৃতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে ট্যান আর কট হঠাৎ করে তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন চলে এসেছে যদি সাইন বা কজ আসে যদি কজ আসে কজের চিহ্ন যদি প্লাস থাকে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে আর যদি মাইনাস থাকে তাহলে প্লাস হয়ে যাবে বলছে যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের মানে যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ প্লাস থাকলে মাইনাস হবে এবং মাইনাস থাকলে প্লাস হবে এটা হলো প্রথম নিয়ম এরপরে দেখবো আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম বলছি এরপরে দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যদি পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে কোনো পরিবর্তন হবে না মানে সাইন থাকলে সাইনই হবে বা কস থাকলে কজই হবে মানে পাই বাই টু এর সাথে যদি জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু পাই বাই টু এর সাথে যদি বিজোর গুণ থাকে বিজোর গুণ থাকলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে যেমন কিভাবে পরিবর্তন হবে সাইন থাকলে কজ হবে আর কজ থাকলে সাইন হবে ট্যান থাকলে কট হবে আর কট থাকলে ট্যান হবে শেখ থাকলে কোষেক হবে আবার যদি কোষেক থাকে তাহলে শেখ হবে তো এই তথ্যটা গুলা তোমাকে জানতে হবে এই তথ্য সম্পর্কে আমি তোমাদের প্রথম লেকচারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম লেকচারটা দেখে আসতে পারো দেখে আসলে তোমাদের উপকারে আসবে তারপরে আমি এখন তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমরা ক সমাধান করব কতে আছে বলা আছে সাইন সেভেন পাই 
দেখো সাইন 7 পাই এটার মান বের করতে পার বের করব আমরা তো মান বের করার জন্য যে ব্যাপারটা লাগ যে ব্যাপারটা আমরা এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম দেখব তো আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যদি সূক্ষ্ম কোণ হতো বা সাইন সাইন পাই বাই 3 বা পাই বাই 4 বা সাইন পাই বাই 6 এই মানগুলোর কিন্তু আমরা মান জানি কিন্তু 7 পাই এর মান আমরা জানি না যদি না জানি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপারটা আমরা অবশ্যই এটারে আমরা ভেঙে দেব তো ভাঙার ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পাই বাই 2 এর পাই বাই 2 আকারে তৈরি করব তো আমরা যে ব্যাপারটা করতে পারি সেটা হলো যে পাই বাই 2 গুণ 14 দেখো কাটাকাটি করলে হয় কিন্তু 7 পাই এবার দেখো দেখো এটা ভাঙলে দেখো কাটাকাটি করলে হয় 7 পাই এখন দেখো যে ব্যাপারটা এখানে আমরা প্লাস 0 দিতে পারি মাইনাস 0 দিতে পারি প্লাস 0 দিলেও সমস্যা নাই যদি তুমি প্লাস 0 দাও সে ক্ষেত্রেও সমস্যা নাই মাইনাস 0 দিলেও সমস্যা নাই আমরা মাইনাস 0 দিলাম এখন দেখো আমরা এটারে ভাঙছি তো ভাঙার সময় আমরা অবশ্যই এইখানে যে কোণটা লিখব সেটা অবশ্যই 0 ডিগ্রির বড় মানে এইখানে যে কোণটা লিখব সেটা সূক্ষ্ম কোণ লিখব মানে 90 ডিগ্রির ছোট বা 0 ডিগ্রির বড় এবং 90 ডিগ্রির ছোট এইখানে লিখব মানে 0 থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে এইখানেরটা লিখব আর এইখানে আমরা ভেঙে নিব সেইভাবে तो एन एटारे चतुर्भागे परिवर्तन करब जो चतुर्भागे परिवर्तन करते चाहिए तो प्रथम नियम एक देखो इरपर नियम दुई देखो तो नियम एक कि नियम एक हम प्रथम देखो को चतुर्भागे जार घर से प्रवेश कर ले चिन्हर कोवर्तन होना जार घर से व्यतीत अन् के प्रवेश कर ले चिन्हर परिवर्तन है मैं प्रथम नियम तो हे चिन्ह नियम तो देखो आप प्रथम देखी को चतुर्भागे देखो ये जो बेपार जत्रा शुरू देखो यान जत्रा शुरू करब और जो बेपार घड़ काटार विपरीत दिखे घुर तो देखो आप लिखा आज पाई बै टू गुण चौदह तमें एक बार दी एक पाई पाई बै टू तर दुईटा दी मैं युक हम पाई बै टू एर पर हे पाई बै टू इंटू टू मैं पाई बै टू इंटू चौदो देखो पाई बै टू मैंने हे नब जो डिग्री ते नहीं पायर मान हम एक आशी डिग्री डिग्री ते नीले क्योंकि पाई बै टू मैं हम नब्बे तरह युक हे नब्बे डिग्री एखे गेले हे एक आशी डिग्री एम पाई बै टू इंटू चौदो आ मैं हमें चौदह बार जब तर मैं एन देखो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौद देखो ये ये क्योंकि हमारे अलरेडी वाय अक्षर पर अवस्थित एन जो प्लस चिन्ह दी मैं जो प्लस थे प्लस कोण थे तब द्वितीय चतुर्भागे और जो माइनस है तेल द्वित चतुर्भागे क्योंकि ये क्योंकि अलरेडी माइनस जिरो दे जिर भैल्यू तो जी तर मैं ये वाय अक्षर पर अवस्थित जेहतु वाय अक्षर पर अवस्थित हमें जो विवेचना करी प्लस विवेचना करी तेल प्लस जदि किसू विवेचना करी तेल तृत्य चतुर्भाग जो माइनस विवेचना करी तेल द्वित चतुर्भाग हमें द्वित चतुर्भाग हिसाब से विवेचना करब जो वाय अक्षर ओपर द्वित चतुर्भागे अवस्थित देखो द्वित चतुर्भागे क्योंकि सैन और कोशेकर स्थान मैं जार घर से प्रवेश कर सूतरा जो बेपार चिन्हर कोवर्तन है ना तर मैं प्लस चिन्ह छो प्लस चिन्ह ही है एरपर देखो जो बेपार प्रथम नियम देखा शेष एरपर देखो द्वित नियम एरपर देखो पाई बै टूर सा जोर ना बीजर गुण आदि पाई बै टूर सा जोर गुण आ देखो चौदह हे जोर जेहतु जोर गुण आ सूतरा त्रिकोणमितिक अनुपात कोवर्तन है ना मैंने जेहतु पाई बै टूर सा चौदह गुण आ चौदह हे जोर संख्या जोर गुण आर त्रिकोणमितिक अनुपात छो सन सैन ही है और ये टोटाल टूक बार चले जाए बार चले जाए जिरो एन देखो जो बेपार जानी सैन जिर मान हे सैन जिर मान हे जिरो तरह सैन जिर मान जिरो तरह ये हे अन्सार देखो ये अंकटा करार जो हमें अनेक तथ्य बी तब धर्ज धरे प्रति अंक देखो देखले तुम्हारे त्रिकोणमितिक अनुपात निर्णय नियम व कोआडेंट तुम्हारे को समस्या हार कथा ना चतुर्भाग सम्पर्कित जे अंक आसुक तुम पारा तुम्हें पार्बे तब ये लेकर तुम्हारे अनेक गुरुतपूर्ण कारण ये लेकर तुम भलोक बुझो से क्षेत्र में क्योंकि चैप्टारे जत अंक आम भलोक पार्बे और ये लेकर जो भलोक ना बुझो से क्षेत्र में सब अंक तुम्हें पार्बे ना एरपर देखो आप खनंग समाधान कर देखो खते आस एगारो पाई भाग हे दई देखो जो बेपार तो प्रथम जो बेपार करी से भांगब तज एखे अलरेडी भांगानो आगारो गुण पाई बु 
গুণ করলে হয় এগারো গুণ পাই বাই টু যদি গুণ করি তাহলে হয় কিন্তু এগারো পাই বাই টু দেখো আমরা গুণ করলাম যদি গুণ করে এবং এখানে আমরা দিলাম প্লাস জিরো দেখো আমার এইখানে যেটা থাকবে সেটা সূক্ষ্মকোণ থাকবে কারণ আমরা সূক্ষ্মকোণের মান আমরা জানি মানে এইখানের মানটা অবশ্যই হবে তোমার হচ্ছে মানে নব্ব জিরো ডিগ্রির বড় এবং নব্বই ডিগ্রির ছোট হবে কারণ আমরা যে মানগুলো জানি সেটাই আমরা তৈরি করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এখন এটাকে আমরা এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম অনুসারে দেখব তো প্রথম নিয়মটা কি দেখো প্রথম নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে তাহলে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যাত্রা শুরু এইখান থেকে এবং ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরবে তো দেখো পাই বাই টু ইন্টু এগারো তার মানে আমরা এগারো বার করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তো দেখো যে ব্যাপারটা যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর আর মাইনাস হলে পিছনের ঘর আমরা প্লাস জিরো লিখছি তো প্লাস লিখছি মানে আমরা বিবেচনা করে নিব আমরা চতুর্থ চতুর্ভাগ মানে চতুর্থ চতুর্ভাগ প্লাস যেহেতু বিবেচনা করে নিয়েছি চতুর্থ চতুর্ভাগ যদি মাইনাস লিখতাম তাহলে তৃতীয় চতুর্ভাগ যেহেতু চতুর্থ চতুর্ভাগ দেখি চতুর্থ চতুর্ভাগে কার কার স্থান চতুর্থ চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে কজ আর ছেকে তার মানে কজ আছে মানে যার ঘর সে প্রবেশ করছে সুতরাং এখানে যে ব্যাপারটা প্লাস চিহ্ন ছিল প্লাস চিহ্ন হবে মানে প্রথম নিয়মটা আমরা দেখছি প্রথম নিয়মটা ছিল কোন ঘরে প্রবেশ করছে কোন চতুর্ভাগে প্রবেশ করছে আমরা পেলাম হলে চতুর্থ চতুর্ভাগে প্রবেশ করছে চতুর্থ চতুর্ভাগে কার কার স্থান কজ আর ছেকের স্থান সুতরাং কজ ছিল কজই প্রবেশ করছে তার মানে যে ব্যাপারটা চিহ্নের পরিবর্তন হবে না মানে যার ঘরে সেই প্রবেশ করছে সুতরাং প্লাস ছিল প্লাসই হবে প্লাস লিখার দরকার নাই এর তো প্রথম নিয়ম দেখা শেষ এরপর দ্বিতীয় নিয়ম এরপর দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যদি পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন দেখো পাই বাই টু এর সাথে কিন্তু এগারো গুণ আছে এগারো হচ্ছে বিজোর সংখ্যা যেহেতু বিজোর গুণ আছে যদি বিজোর সংখ্যা গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে কিভাবে সাইন থাকলে কজ হবে কজ থাকলে সাইন হবে ট্যান থাকলে কট হবে কট থাকলে ট্যান হবে শেক থাকলে কোশেক হবে কোশেক থাকলে শেক হবে যেহেতু কজ আছে তাহলে হবে কিন্তু সাইন তার মানে কজটা পরিবর্তন হয়ে যাবে কেন কজ পরিবর্তন হচ্ছে কারণ পাই বাই টু এর সাথে বিজোর গুণ আছে তার মানে কজটা পরিবর্তন হয়ে হবে হচ্ছে সাইন এবার এইটু বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় জিরো হবে দেখো আমরা সাইন জিরোর মান হচ্ছে জানি জিরো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে জিরো তার মানে আমরা অ্যান্সার পেয়েছি হচ্ছে জিরো তার মানে দেখো আমি সুন্দর করে তোমাদের বুঝাই দিয়েছি আর এরপরে আমরা গ করাবো কিন্তু আমার জায়গার যেহেতু স্বল্পতা তাই আমরা এই বোর্ডটা পরিষ্কার করে আবার তোমাদের সামনে হাজির হব আমরা এখন গণ অং সমাধান করাবো দেখো গতে আছে কট এগারো পাই দেখো গতে আছে আমার কট এগারো পাই তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এইটার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আগেই বলেছি যে আমরা পাই বাইয়ের পাই বাই টু এর জোর বা বিজোর গুণিত কাকারে লিখবো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো কট আমরা যদি লিখি তাহলে হয় হচ্ছে পাই বাই টু গুণ দেখো বাইশ দেখো পাই বাই টু গুণ বাইশ আর প্লাস যদি আমরা জিরো দিই দেখো আমরা যদি কাটাকাটি করি এটা আর এটা কাটাকাটি করলে হয় এগারো পাই এগারো পাই আর তার সাথে জিরো গুণ করলে হয় এগারো পাই দেখো এটারে ক্যালকুলেশন করলে এইটাই মানে এটারে ক্যালকুলেশন করলে এইটাই আসে এখন আমরা এই চতুর মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম দেখব তো আমরা প্রথমে দেখব মানে প্রথম নিয়মটা কি আমার দেখো প্রথম নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্যকে প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে যাত্রা শুরু এইখান থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীতে আমরা যাব সেটা হলো পাই বাই টু গুণ বাইশ তার মানে আমরা বাইশ ঘর যাব তার মানে এক দুই তিন চার এরপরে আবার ঘুরে আসলে আট এরপরে হলো বারো এরপরে হলো ষোলো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এরপরে আসলে আবার কুড়ি এবার দেখো যে ব্যাপারটা একুশ বাইশ তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এটা অবস্থান করতেছে হচ্ছে এক সক্ষের উপরে তো এক সক্ষের উপরে অবস্থান করতেছে যদি মাইনাস হয় তাহলে আগের ঘর ঘর প্লাস হলে পরের ঘর যেহেতু আমরা প্লাস দিয়েছি তার মানে পরের ঘর বিবেচনা করব সেটা হলো তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে কার কার স্থান তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান এবং কটের স্থান এখানে আছে কিন্তু কট মানে যার ঘর 
সে প্রবেশ করছে সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করছে তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান আর কটের অবস্থান যেহেতু সুতরাং যার ঘরে সে প্রবেশ করছে সুতরাং চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে যার ঘর সেই ঘর মানে যার ঘর সেই ঘর ঘরে প্রবেশ করছে কট হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগে কটের অবস্থান আছে সুতরাং কট তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্ মানে গেছে সুতরাং কট মানে এখানে প্লাস ছিল প্লাসই হবে এরপর আমরা দ্বিতীয় নিয়মটা দেখব এরপর দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো পাই বাই টু এর সাথে বাইশ গুণ আছে বাইশ হচ্ছে জোর সংখ্যা যদি জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কট ছিল কটি হবে এবার এইটু বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাবে হবে জিরো দেখো কট জিরোর মান হচ্ছে আমরা জানি অসংজ্ঞায়িত দেখো কট জিরোর মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এরপরে আসো যে ব্যাপারটা আমরা ঘ সমাধান করাবো ঘতে কি দেওয়া আছে দেখো ঘ ঘতে আছে টেন মাইনাস তেইশ পাই ভাগ হচ্ছে ছয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা আর একটা সূত্র আরও কিছু সূত্র আছে যে সূত্রগুলো আমি প্রথম লেকচারে আলোচনা করেছিলাম দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সূত্রগুলো লিখি সেটা হলো যে আমরা জানি সেটা হলো যে সাইন মাইনাস থিটা সমান মাইনাস সাইন থিটা কজ মাইনাস থিটা সমান কজ থিটা ট্যান মাইনাস থিটা সমান মাইনাস ট্যান থিটা কট মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কট থিটা সেক মাইনাস থিটা সমান সেক থিটা কোসেক মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কোসেক থিটা দেখো যে ব্যাপারটা এই সূত্র এই তথ্যগুলো তোমরা মনে রাখবা সেটা হলো যে আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে লিখছি সাইন মাইনাস থিটা দেখো এটা সূত্র মনে রাখবা যে সাইন মাইনাস থিটা সমান মাইনাস সাইন থিটা ট্যান মাইনাস থিটা সমান মাইনাস ট্যান থিটা কট মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কট থিটা আর কোসেক মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কোসেক থিটা এইটা মনে রাখলেই সবচেয়ে ভালো হবে যেটা সেটা হলো যে কজ মাইনাস থিটা সমান কজ থিটা আর কজের বিপরীত সেক সুতরাং সেক মাইনাস থিটা সমান সেক থিটা এই দুইটার ক্ষেত্রে প্লাস আর বাকিগুলার ক্ষেত্রে মাইনাস এটা মনে রাখবা যে কজ মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কজ থিটা আর সেক মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু সেক থিটা এই দুইটার ক্ষেত্রে প্লাস আর বাকি সবার ক্ষেত্রে মাইনাস তাহলে ট্যান মাইনাস থিটা এই টোটালটার এই থিটা ধরবো তাহলে ট্যান মাইনাস থিটা দেখো ট্যান মাইনাস থিটা সূত্র আমরা জানি মাইনাস ট্যান থিটা তাহলে ট্যান মাইনাস থিটা সমান লিখবো আমরা মাইনাস ট্যান থিটা থিটা মানে এখানে আছে তেইশ পাই ভাগ হচ্ছে ছয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটার ভাঙবো তো ভাঙার জন্য যে ব্যাপারটা আমি আগেই বলেছি যে ব্যাপার যে বিষয়টা তোমরা খেয়াল রাখবা সেটা হলো আমার পরে যাতে এইখানে যে জিনিসটা এই এইখানে যাতে যাতে আমার সূক্ষ্ম কোন থাকে তো আমরা এই জন্য যে ব্যাপারটা আমি ভাঙার একটা নিয়ম বলে দিতে পারি তো আমরা নিয়মটা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা লিখলাম ট্যান পাই বাই সিক্স দেখো আগে লিখে ফেলেছি পাই বাই সিক্স তুমি বলবা যে আগেই আমরা পাই বাই সিক্স কেন লিখছি আগে এখানে একটা মাইনাস ছিল তো দেখো আমরা এই পাই বাই সিক্স লিখছি এইখানে তো আমরা এখানে এইখানে কত লিখবো সেক্ষেত্রে আমার নিয়ম আমি বলতেছি সেটা হলো যে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা তেইশ পাই তেইশ পাই ভাগ ছয় এখন দেখো তেইশ ভাগ ছয় আমরা তেইশ ভাগ ছয় যদি করি তাহলে আসে তিন দশমিক আট তিন পাই তার মানে এটা তিন পায়ের বেশি মানে ঠিক চার পায়ের কিছুটা কম দেখো যে ব্যাপারটা তেইশ পায় ভাগ হচ্ছে ছয় সমান আসে হচ্ছে তিন দশমিক আট তিন মানে এটা চার পায়ের কিছুটা কম তাহলে আমরা লিখতে পারি চার পাই চার পায় মানে লিখতে পারি হচ্ছে পাই বাই টু গুণ আট মানে চার পাই এখন দেখো কিছুটা কম তাই এটা মাইনাস দিব যদি কিছুটা বেশি হতো চার পায়ের কিছুটা বেশি হতো সেক্ষেত্রে আমরা প্লাস দিতাম দেখো এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা হবে দেখো এটার লসাগু হচ্ছে যদি আমরা লসাগু করি লসাগু কত আসে দেখো এটা লসাগু হচ্ছে ছয় তাহলে তিন আসে আর তিন আসতে চব্বিশ চব্বিশ পাই মাইনাস পাই 
সমান আসে হচ্ছে তেইশ পাই ভাগ ছয় দেখো এটারে ক্যালকুলেশন করলে এটা আসে দেখো তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো করলে এটা আসে এটা নিয়ম হচ্ছে আমি বলে দিলাম যে আমরা এইখানে কিন্তু যে দেখো যে ব্যাপারটা পাই বাই সিক্স এটা কিন্তু সূক্ষ্ম কোন এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি ছোট পাই বাই সিক্স মানে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ডিগ্রিতে নিলে দেখো এটা সূক্ষ্ম কোন এখানে আমরা কিন্তু চেষ্টা করবো যে সূক্ষ্ম কোন রাখার আর এখানে যে ব্যাপারটা দেখো আমরা কিভাবে এটা লিখছি সেটা হলো যে আমরা যে ব্যাপারটা তেইশ ভাগ হচ্ছে ছয় সমান আসে তিন দশমিক আট তিন আর এখানে পাই আছে এটা কিন্তু চার পায়ের কিছুটা কম তাহলে এখানে লিখবো চার পাই চার পাই মানে আমরা কিন্তু চার পাইকে লিখতে পারি পাই বাই টু গুণ আট আর যেহেতু কিছুটা কম তাই মাইনাস দিয়েছি এখন আমরা ত্রিকর্মী ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম দেখব যদি নিয়ম দেখি সেক্ষেত্রে আমার প্রথম নিয়মটা কি দেখো প্রথম নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে তো প্রথমে কোন চতুর্ভাগে দেখব তো দেখার জন্য যে ব্যাপারটা আমরা চতুর্ভাগ দেখব যদি চতুর্ভাগ দেখতে চাই সেটা হলো যাত্রা শুরু এখান থেকে তো দেখো আমরা প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে তো দেখো আমরা এইখান থেকে যাত্রা শুরু করব তো দেখো এখানে আছে পাই বাই টু গুণ এইট মানে আট ঘর যাবে তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে কিন্তু থেমে আছে অনেকে এক দুই এভাবে না এখান থেকে গুনবা তো এখানে কিন্তু থেমে আছে যদি প্লাস হয় তাহলে আগের ঘর সরি প্লাস হলে পরের ঘর আর মাইনাস হলে আগের ঘর দেখো এখানে মাইনাস পাই বাই সিক্স আছে সুতরাং আগের ঘর হবে মানে চার নম্বর চতুর্ভাগে অবস্থান করবে দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে কার কার স্থান আমরা প্রথমে প্রথম কথা প্রথম দেখব হচ্ছে কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে তো আমরা দেখলাম হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান এটা তো চতুর্ভ চতুর্থ চতুর্ভাগে কার কার অবস্থান সেটা হলো কজ আর সেক বলা আছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে দেখলাম হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে চতুর্থ চতুর্ভাগে আসছে চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান হচ্ছে কজাত শেখের কিন্তু হঠাৎ করে প্রবেশ করছে ট্যান তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা দেখব যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে প্রবেশ করে নাই প্রবেশ ঘর হচ্ছে কজাত শেখের চতুর্থ চতুর্ভাগ হচ্ছে কজাত শেখের কিন্তু প্রবেশ করছে হচ্ছে ট্যান যেহেতু ট্যান প্রবেশ করছে সুতরাং যে ব্যাপারটা যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে যেহেতু চিহ্ন আছে মাইনাস যেহেতু মাইনাস আছে তার মানে প্লাস হয়ে যাবে যদি প্লাস থাকে তাহলে মাইনাস হবে আর মাইনাস থাকলে প্লাস হবে তার মানে চিহ্নটা ছিল মাইনাস হয়ে যাবে হচ্ছে প্লাস প্লাস চিহ্ন লিখলেও হয় না লিখলে হয় এরপরে আমি দ্বিতীয় নিয়ম দেখব প্রথম নিয়মটা হচ্ছে চিহ্নের প্লাস কি মাইনাস হবে তো দেখো এবার দ্বিতীয় নিয়মেরটা দেখব হচ্ছে পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যদি পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না দেখো পাই বাই টু এর সাথে গুণ আছে এইট এইট হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু এইট জোর আছে গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ছিল ট্যান ট্যানই হবে ট্যান কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না কেন পরিবর্তন হলো না কারণ এখানে পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ আছে সুতরাং এবার এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হবে পাই বাই সিক্স মানে এইটুক বাদ চলে যায় টোটাল টুক বাদ চলে যায় এইটুক বাদ চলে যায় বাদ চলে গেলে পাই বাই সিক্স হয় আমি একটু দেখাই যে কোনটুক বাদ চলে যাবে এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হবে পাই বাই সিক্স দেখো টেন পাই বাই সিক্সের মান আমরা জানি ওয়ান বাই রুট থ্রি এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার মূল কথা এইটার ক্ষেত্রে চতুর্ভাগ মানে চতুর্ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় নিয়ম দেখার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখবে কোন চতুর্ভাগে আমরা দেখেছি দেখে দেখেছি চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করতে চাই চতুর্থ চতুর্ভাগ হচ্ছে কজা ছেকের কিন্তু প্রবেশ করছে ট্যান সুতরাং চিহ্ন ছিল মাইনাস হয়ে গেছে প্লাস এরপর পাই বাই টু এর সাথে আমরা যেহেতু এইট গুণ আছে এইট হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু জোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে ট্যান ছিল ট্যানই হবে এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় এটা হবে তার মানে ট্যান পাই বাই সিক্সের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার এখন আমরা ও নং সমাধান করাবো দেখো ও নং এ কি আছে আছে হচ্ছে কোশেক উনিশ পাই ভাগ তিন এটার মান নির্ণয় করতে হবে দেখো আমরা যে ব্যাপারটা এটার মান নির্ণয় করব মান নির্ণয় করার জন্য দেখো কোশেক আমরা আগে এখানে লিখব পাই বাই থ্রি কারণ পাই বাই থ্রির মান আমরা কিন্তু জানি দেখো পাই বাই থ্রি মান আমরা যেহেতু জানি সুতরাং আমরা যে ব্যাপারটা এইখানে কিন্তু যে ব্যাপারটা আমরা এই এইখানে আমরা অবশ্যই সূক্ষ্ম কোন রাখবো দেখো পাই বাই থ্রি পাই মানে হচ্ছে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রিকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হয় কিন্তু 
60 ডিগ্রি তার মানে আমরা যে ব্যাপারটা 60 ডিগ্রির মান কিন্তু অনায়াসে জানি সুতরাং আমরা এখানে পাই বাই 3 তৈরি করে নিয়েছি এখন আমরা এইখানে কত লিখব কিভাবে বুঝব তো এটা বোঝার জন্য দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা 19 পাই ভাগ 3 আছে যদি আমরা 19 ভাগ 3 করি তাহলে কত পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো 19 ভাগ 3 সমান আসে 6.33 আর এখানে পাই আছে তাই পাই লিখলাম দেখো আমরা 19 পাই ভাগ 3 মানে সমান পাই হচ্ছে 6 মানে 6.33 পাই মানে 6 এর কিছুটা বেশি তার মানে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে 6 পাই যেহেতু কিছুটা বেশি তাই প্লাস লিখব দেখো যদি যেহেতু কিছুটা বেশি তাই আমরা প্লাস লিখছি দেখো 19 ভাগ 3 সমান আসে 6.33 আর এখানে পাই আছে পাই লিখলাম যেহেতু এখানে আমরা এটা লেখার নিয়ম হচ্ছে যে পাই বাই 3 লিখছি আর এখানে লিখছি 6 6 পাই দেখো আমরা যেহেতু 6 পাই এর কিছুটা বেশি তাই প্লাস লিখছি এবারে তুমি এটা ক্যালকুলেশন করো কেল ক্যালকুলেশন করলে এটা পাবে দেখো এটার লসে হচ্ছে 3 তাহলে 3 আর 6 পাই গুণ করলে হয় হচ্ছে 18 পাই আর পাই যোগ করলে হয় 19 পাই আর ভাগ 3 এটার ক্যালকুলেশন করলে এইটাই পাবে তো এবার আমরা এটার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা সেটা হলো এইখানে অবশ্যই আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে সূক্ষ্ম কোণ রাখবো কারণ আমরা পাই বাই 3 পাই বাই 2 বা পাই বাই 6 বা পাই বাই 4 এই মানগুলো আমরা জানি এইজন্য আমরা এখানে রাখবো তো দেখো এটা ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু এইটাই হবে তো দেখো এবার লিখি cos আমরা এটাকে পাই বাই 2 এর গুণিতক আকারে লিখবো তো আমরা লিখতে পারি কি 12 গুণ পাই বাই 2 দেখো কাটাকাটি করলে কিন্তু 6 পাই হয় আর এখানে আছে পাই বাই 3 দেখো এটা কাটাকাটি করলে কিন্তু এটা হয় এবার আমরা নিয়ম 1 আর নিয়ম 2 দেখব নিয়ম 1 হচ্ছে প্রথম নিয়মটা হচ্ছে চিহ্নের নিয়ম মানে কোন চতুর্ভাগে গেছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে গেছে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমার যাত্রা শুরু এইখান থেকে তো দেখো পাই বাই 2 গুণ 12 তার মানে আমরা 12 ঘর যাব তার মানে এই 4 আর 12 এখানে কিন্তু আছে এখন যদি প্লাস হয় সেই ক্ষেত্রে পরের ঘরে যাবে আর মাইনাস হলে আগের ঘরে যাবে যেহেতু প্লাস আছে তার মানে পরের ঘরে যাবে এই ঘরটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ দেখো প্রথম চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতি যে 6টা অনুপাত আছে 6টা অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক সুতরাং আমার প্রথম চতুর্ভাগে আমার কোসেক ছিল দেখো প্রথম চতুর্ভাগে কোসেক কিন্তু ধনাত্মক সুতরাং প্লাস চিহ্ন ছিল প্লাসই হবে মানে যার ঘরে মানে প্রবেশ করছে প্রথম চতুর্ভাগে সুতরাং প্রথম চতুর্ভাগ কিন্তু সবারই ঘর সুতরাং যেহেতু সবার ঘরই সুতরাং এখানে প্লাস চিহ্ন ছিল প্লাস চিহ্ন হবে মানে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপর আমরা দ্বিতীয় নিয়মটা দেখব দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে এর যে পাই বাই 2 এর সাথে জোড় না বিজোড় গুণ আছে দেখো পাই বাই 2 এর সাথে 12 গুণ আছে 12 হচ্ছে জোড় সংখ্যা যদি পাই বাই 2 এর সাথে জোড় গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না আর বিজোড় গুণ থাকলে এই ভাবে পরিবর্তন হবে যেহেতু পাই বাই 2 এর সাথে 12 হচ্ছে জোড় সংখ্যা জোড় গুণ আছে সুতরাং এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কোসেক ছিল কোসেকই হবে আর এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হবে পাই বাই 3 দেখো আমরা কোসেক পাই বাই 3 কোসেক পাই বাই 3 এর মান আমরা জানি সেটা হলো 2 ভাগ √3 এটা হচ্ছে আমার অ্যানসার দেখো আমার অ্যানসার চলে এসেছে এরপর আসো আমরা চ নং সমাধান করব দেখো চ তে কি আছে চ সমাধান করব দেখো চ তে আছে sec 25 পাই ভাগ 2 এটা আছে বলছে এটার মান বের করো তো এটার মান বের করার জন্য দেখো আমরা সূত্র জানি sec মাইনাস থিটা সমান sec থিটা দেখো sec আর cos এর ক্ষেত্রে কিন্তু প্লাস আসে আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে মাইনাস আসে তাহলে sec মাইনাস থিটা এটার আমরা সূত্র বসাবো দেখো sec মাইনাস থিটা সূত্র আমরা জানি sec থিটা তার মানে sec থিটা বলতে এটা তার মানে 25 পাই ভাগ 2 এখন আমরা এইটারে ভাঙবো তো ভাঙার জন্য যে ব্যাপারটা দেখো যে ব্যাপারটা অলরেডি পাই বাই 2 এর সাথে 25 গুণ আছে তাহলে দেখো আমরা পাই বাই 2 এর সাথে যেহেতু 25 গুণ আছে তাহলে আমরা এইটারে লিখতে পারি sec 25 গুণ পাই বাই 2 দেখো আমরা লিখছি sec 25 গুণ পাই বাই 2 তার মানে এইটাই আসে গুণ করলে আসে 25 পাই বাই 
टू आसे तो एन देखो आप जो प्लस जिरो दी से क्षेत्र समस्या नहीं माइनस जिरो दी समस्या नहीं तब माइनस कि बोले जो बेपार से हलो माइनस जिरो दिल देखो जो माइनस जिरो दीसि देखो एन चतुर्भाग विवेचना करब तो प्रथम नियम ए द्वित नियम देखो तो प्रथम क्षेत्र में देखो प्रथम देखो को चतुर्भागे देखो नियम एक हे बार बार बोलार एकटाई कारण जाते कारण जाते तुम्हारे को समस्या ना तुम जो लेक्चर का प्रथम के बारे शेष पर्त देखो तो चतुर्भाग नियम मैं चतुर्भाग सम्पर्कित को समस्या तुम्हार थार कथा ना एन देखो जो बेपार प्रथम देखो कौन चतुर्भागे जार घर से प्रवेश कर ले चिन्हर कोवर्तन है ना जार घर से व्यतीत अन्न के प्रवेश कर ले चिन्हर परिवर्तन है जत्रा शुरू यहीखान देखो जो बेपार पाई बु गुण पचिस मान पचिस घर गे मैं देखो जो बेपार चार आठ बारो षोलो कड़ी चौबीस तरह यहीखने आरपर देखो पचिस ये अवस्थान करते मैं वाई अक्षर पर अवस्थित जेहतु आप माइनस जिरो दिए जो प्लस है तेल सामने घर माइनस हम आगे घर जेहतु माइनस दिए मैं घर हे प्रथम चतुर्भाग प्रथम चतुर्भागे त्रिकोणमितिक सब त्रिकोणमित सबग अनुपात हे धनत्म सूतरा से प्लस छो ते जेहतु से प्लस छो ते हे से प्लस ही मैं प्लस चिन्ह छो प्लस चिन्ह मैं चिन्हर को परिवर्तन होना एरपर देखो पाई बुर सा जोड़ना बीजर गुण आ देखो पाई बुर सा पचिस गुण आ पचिस हे बीजर संख्या जो जोर थकत से हतो जेहतु जोड़ना बीजर गुण आ पचिस हलो बीजर जेहतु बीजर गुण आईन थे कस है कस थे सैन है टैन थे कट है कट थे टैन है शेख थे कोशेक है और कोशेक थे शेख है जेहतु शेख आसे हो जाए कोशेक मैं कोशेक युक बद चले जाए बद चले जाए जिरो एन देखो आप कोशेक जिरो कोशेक जिर मान हमें जानी हे असंगायत यार एनसार देखो हमारे निम्न एनसार चले हमार एनसार देखो हमें सुंदर चेष्टा करते तुम्हारे सुंदर भेगे भेगे बोझान जो तब जो पारो हमार प्रथम लेक्चार देखे आस देखे आसते पर कारण चतुर्भाग नहीं विस्तारित आलोचना करी वो लेक्चार देखले तुम्हारे दे त्रिकोणमितिक अनुपात निर्णय जो नियम से नियम सम्पर् समस्या थार कथा नय समाधान कर देखो शते कि बला आज बला आज सीन एक त्रिस पाय भाग छय बला से यार मान बेर करो तो यार मान बेर करार्जन जो बेपार भेगे निब से लिखब हे पाई बय देखो पाई बय लिखी कारण आप पाई बय पाई मान एक आशी डिग्री एकश आशी डिग्री के छय द्वारा भाग कर ले हे त्रिस डिग्री देखो आप त्रिस डिग्री मान क्यों जानी सैन व कस ए त्रिस डिग्री मान क्या जानी सूतरा सब समय चेष्टा करब ये सूक्ष्म कण लिखब तो एरपर आप कत लिखब ये कत लिखब ये बोझार जो हमें जो बेपार तुम्हारे एक नियम कर दिए हल एक त्रिश पाय भाग छय देखो एक त्रिस भाग छय कर एक त्रिस भाग छय समान आशे हे पाँच दशमिक एक छय और ये आसे पाई मैं ये समान आसे पाँच पायर एक बसि आसे तमें पाँच पायर बसि आसे जेहेतु तेल ये लिखब पास पाई जेहतु बसि त्लस लिखब और जो पास पाए कि कम आसत माइनस लिखत एम कलकुलेशन करो अटो ये पाबा देखो यार लस हो छय छय पास छय पास पाई गुण जो गुण कर त्रिस पाए पाई जो कर ले त्रिस पाए कलकुलेशन करो ये मजार बेपार कलकुलेशन कर ले चले आस एरपर देखो जो बेपार सीन एटारे पाखने देखो ये सूक्ष्म को आकार लिखे और एबारे पाई बुएर गुणित आकार लिखब तेल लिखते पर दस गुण पाई बुई जो पाई बय देखो काटाटी कर ले पास पाई काटाटी कर ले पास पाए एन देखो आप प्रथम नियम और द्वित नियम देखो ये नियम तो क्योंकि मत कर निजे मत कर लिखे दिए तुम्हारे जो तो बनेक कठिन भाव लिखा आई नियमटार क्षेत्र में प्रथम नियम तो देखो प्रथम नियम तो हे चतुर्भागे मैं प्लस ना माइनस है तमें प्रथम नियम तो हे 
প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে তার মানে দেখো যাত্রা এখান থেকে শুরু ঘড়ির কাটার বিপরীতে আমরা দিব দেখো যে ব্যাপারটা পাই বাই টু এর সাথে দশ গুণ আছে তার মানে আমার দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে কিন্তু আছে অলরেডি এখন যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর দেখো প্লাস পাই বাই ছয় আছে সুতরাং যে ব্যাপারটা সামনের ঘর মানে তিন নম্বর ঘর দেখো তিন নম্বর ঘর কিন্তু ট্যান আর কটেন কিন্তু আছে হচ্ছে সাইন যার ঘরে সে প্রবেশ করে নাই দেখো আমার প্রবেশ করছে কিন্তু তিন নাম তিন নাম্বার ঘরে প্রবেশ করছে তিন নাম্বার ঘর কিন্তু ট্যান আর কট হঠাৎ করে সাইন প্রবেশ করে কিন্তু বিপদে পড়ে গেছে যেহেতু বিপদে পড়ে গেছে সুতরাং যে ব্যাপারটা আমরা এখন যে ব্যাপারটা করতে পারি সেটা হলো যেহেতু সাইন গেছে সুতরাং যার ঘরে সে প্রবেশ করে নাই দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে ট্যান আর কটের কিন্তু প্রবেশ করছে হচ্ছে সাইন সুতরাং যার ঘরে যদি সে প্রবেশ না করে সুতরাং যে ব্যাপারটা চিহ্ন পরিবর্তন হবে যেহেতু প্লাস আছে তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস প্রথম নিয়ম দেখা শেষ দ্বিতীয় নিয়ম দেখব এরপরে দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যদি জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে সাইন ছিল সাইন হবে কিন্তু বিজোর থাকলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে দেখো পাই বাই টু এর সাথে জোর দশ হচ্ছে জোর জোর গুণ আছে যেহেতু পাই বাই টু এর সাথে দশ গুণ আছে দশ হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু জোর গুণ আছে সুতরাং সাইনের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে সাইন ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না যেহেতু সাইন ছিল তার মানে সাইনই হবে আর এটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হবে হচ্ছে পাই বাই ছয় এখন দেখো আমরা মাইনাস এবার দেখো সাইন পাই বাই সিক্স আমরা পাই বাই সিক্সের মান জানি হচ্ছে হাফ তাহলে এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এরপরে আসো আমরা জ করাবো জলের জ দেখো যতে আছে হচ্ছে কস মাইনাস দেখো হচ্ছে পঁচিশ পাই ভাগ ছয় দেখো আমরা সূত্র জানি সাইন মাইনাস থিটা সমান মাইনাস সাইন থিটা কজ মাইনাস থিটা সমান কজ থিটা দেখো কজ আর সেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্লাস আসে দেখো কজ মাইনাস থিটা ইকাল টু কজ থিটা আর সেক মাইনাস থিটা ইকাল টু সেক থিটা আর মাইনাস হচ্ছে এই চারটার ক্ষেত্রে সুতরাং দেখো কজ মাইনাস থিটা দেখো কজ মাইনাস থিটার সূত্র জানি আমরা কজ থিটা দেখো কজ মাইনাস থিটা সমান সূত্র হচ্ছে কজ থিটা দেখো কজ মাইনাস থিটা সূত্র হচ্ছে কজ এই টোটালটারে থিটা ধরছি তার মানে হবে পঁচিশ পাই ভাগ হচ্ছে ছয় এবার আমরা এইটাকে দেখো যে ব্যাপারটা ভেঙে ছোট করব এই জন্য দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো কজ আর এখানে আছে পাই বাই সিক্স দেখো আমরা পাই বাই সিক্সের মান জানি সাইন বা কজ পাই বাই সিক্সের মান জানি পাই বাই সিক্স মানে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রির মান কিন্তু আমরা জানি তাহলে আমরা এখানে লিখবো পাই বাই সিক্স আমরা সব সময় এখানে চেষ্টা করব যে সূক্ষ্ম কোন লিখার এরপরে যে ব্যাপারটা আমরা এইটা ভাঙার ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছিস সেটা হলো যে দেখো যে ব্যাপারটা পঁচিশ পাই ভাগ হচ্ছে ছয় এখন দেখো পঁচিশ ভাগ ছয় করলে কত হয় পঁচিশ ভাগ ছয় সমান আসে চার দশমিক এক ছয় পাই যেহেতু পাই ছিল দেখো পঁচিশ পাই ভাগ হচ্ছে ছয় ইকুয়াল টু চার দশমিক এক ছয় পাই এটা কিন্তু চার পায়ের একটু বেশি তাহলে আমরা এখানে লিখব চার পাই যেহেতু একটু বেশি তাহলে প্লাস লিখব যদি চার পায়ের একটু কম হতো তাহলে আমরা এখানে মাইনাস লিখতাম চার পায়ে লিখে মাইনাস লিখতাম দেখো এটা ক্যালকুলেশন করো এটা লসাগু হচ্ছে দেখো লসাগু হচ্ছে ছয় তাহলে চব্বিশ পাই প্লাস পাই সমান আসে পঁচিশ পাই ভাগ ছয় দেখো এটারে ক্যালকুলেশন করলে এইটা আসে এটারে এটার যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইটা পাই এখন আমরা যে ব্যাপারটা লিখব এখন কজ এইটাকে পাই বাই টু এর পাই বাই টু এর গুণিত কাকারে লিখব তাহলে আমরা লিখতে পারি কত দেখো এইট গুণ পাই বাই টু আর প্লাস পাই বাই সিক্স এখন দেখো যে ব্যাপারটা কাটাকাটি করলে এটা হয় এখন আমরা এইটাকে আমরা ত্রিকোণমিত অনুপাত নির্ণয় নিয়ম এক দেখব নিয়ম দুই দেখব প্রথম নিয়মটা কি যে প্লাস হবে না মাইনাস হবে কোন ঘরে প্রবেশ করছে মানে কোন চতুর্ভাগে প্রবেশ করছে তাহলে আমার দেখো যাত্রা শুরু কিন্তু এখান থেকে এখান থেকে যাত্রা শুরু তো দেখো যে ব্যাপারটা পাই বাই টু গুণ এইট তাহলে আট ঘর যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখন দেখো 
এখানে আছে যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর যেহেতু প্লাস আছে তার মানে সামনের ঘর প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থান করবে প্রথম চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতির সবগুলো অনুপাতই হচ্ছে প্লাস তার মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার কজ প্লাস ছিল প্লাসই হবে এরপরে দেখবো পাই বাই টু এর সাথে নিয়ম দুই দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো পাই বাই টু এর সাথে আট গুণ আছে আট হচ্ছে জোর যেহেতু জোর গুণ আছে যদি জোর গুণ থাকলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কজ ছিল কজই হবে আর এটু বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাওয়া হবে পাই বাই সিক্স দেখো আমরা কজ পাই বাই সিক্সের মান জানি হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার একটু আমি ডিজাইন করে দিই যে অঙ্কটুক করেছি কিছুক্ষণের মধ্যে যদি মুছে দিব তারপর ডিজাইন করলে ভালো লাগে সবারই ডিজাইন করতে ভালো লাগে আমি জানি এই দুইটা অঙ্ক করে আসি দেখো যে ব্যাপারটা আমি চেষ্টা করেছি যে তোমাদের যাতে সমস্যা না হয় এই লেকচারটা তুমি যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো সেক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের যে নিয়ম সেটাই সেই ক্ষেত্রে তোমার সমস্যা হওয়ার কথা না মানে চতুর্ভাগ সম্পর্কিত যে অঙ্কই আসুক এখন তুমি কিন্তু ভেঙে করতে পারবে এবং এই লেকচারটা যদি তুমি ভালো করে বুঝে থাকো তাহলে কিন্তু পরবর্তী লেকচারগুলাও তোমার কাছে মানে সহজ হয়ে যাবে তো আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য আর এই সব কিছু আয়োজন তোমাদের জন্য যে এত চেষ্টা এত কিছু তোমাদের জন্য তোমরা যাতে ভালো করো সে জন্য যদি কোনো তোমাদের মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের জানাবো আমরা চেষ্টা করব যদি আমাদের কোনো সমস্যা থাকে বা যে কোনো পরামর্শ যদি দিতে চাও সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে এতে আমাদের উপকারে উপকারে আসবে কারণ মানুষের যে ব্যাপারটা যে কোনো কিছুর থেকে শিখতে পারে আমি যদি তোমার কাছ থেকে শিখতে পারি যে আমার এইভাবে না যদি এইভাবে করালে ভালো হয় বা আমি যেভাবে করাচ্ছি আরও ফাস্ট করালে ভালো হয় বা আমি স্লো করালে ভালো হয় যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই মতামত করে জান মতামত লিখে জানাবে আর যারা নতুন এসে মানে আমার ভিডিওটি দেখতেছ তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর চেষ্টা করবা যে আমাদের আমার প্রতিটা লেকচার ভালো করে দেখার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করে দেখার কারণ অনেকে আছো মাঝে মাঝে দেখো মাঝে মাঝে দেখলে হয়তো অনেক সময় হয় না তো চেষ্টা করো যে সব লেকচার দেখার ভালো করে আর আমি পরবর্তী লেকচারে নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে সমা তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো আজকে এখানে শেষ করছি বাই বাই সবাই